ఇస్లాం ధర్మాన్ని ఎందుకు అర్థం చేసుకోవాలి అన్న అంశాన్ని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము ఒకటి మానవ జీవితపు ఔన్నత్యానికి నిదర్శనం లాంటిది మనిషి తనను సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్తకు లొంగడం అనేది అది అర్థవంతమైనటువంటి పని తనలాంటి బలహీనమైనటువంటి మనిషికి లొంగడం అనేది అత్యంత బలహీనమైనటువంటి పని అర్థరహితమైనటువంటి పని అదొక రుగ్మత అని చెప్పేసి మనం తెలుసుకున్నాం చూడండి కురాన్లో చెప్పడం జరిగింది లా తస్జుదు లిషంసి వలా లీల్ ఖమర్ వస్జుదు లిల్లా హిల్లజీన్ హలక హున్న అంటాడు మీరు సూర్యునికి చంద్రునికి వాటికి శాస్త్రంగా పడకండి వాటిని పుట్టించినటువంటి దైవానికి శాస్త్రంగా పడండి అంటాడు అది ఎంత లాజికల్గా ఉంది చూడండి అనుగ్రహాలను కాదు మరలాంటి మనుషులు వాళ్ళని కాదు మనుషులను పుట్టించినటువంటి సృష్టికర్తకు మనం లొంగి ఉండాలి అది కాబట్టి ఇది నిజమైనటువంటి గౌరవం అతనికి ఏంటి తనలాంటి మనిషిని ఆరాధించడంలో అతనికి గౌరవం ఉందా తనను పుట్టించినటువంటి సృష్టికర్తను ఆరాధించడంలో గౌరవం ఉందా నిశ్చయంగా మానవ జీవితపు ఔన్నత్యం అతని జీవితానికి అర్థం పరమార్థం తన సృష్టికర్తను ఆరాధించడంలో ఒకటి మూడో విషయం ఏంటంటే ఈ ధర్మం ఏదైతే ఈ దైవధర్మం ఇస్లాం అన్న పేద పదాన్ని నేను తక్కువగా వాడతాను ఎందుకంటే అది ఆ పదం వచ్చినప్పుడల్లా ఇది వేరే వాళ్ళకి సంబంధించింది అన్న ఆలోచన వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ దైవధర్మం ఈ విధేయత ధర్మం ఈ సమర్పణ ధర్మం ఏదైతే ఉందో ఇది సమానత్వాన్ని సౌభ్రాతత్వాన్ని కోరుతుంది మా అసలు మనుషులు విడదే ఇది మనుషులంతా ఒక్కటే అని చెప్తుంది అందరు దేవుని సం దేవుని చేత పుట్టించబడ్డ వాళ్ళే ఒకే తల్లిదండ్రుల సంతానమే ఆది దంపతులు ఆదం హవ్వాల సంతానమే అందరు అని చెప్పేసి కలిగి ఉంచుతుంది సమానత్వాన్ని సౌభ్రాతత్వాన్ని ఇది ప్రేరేపిస్తుంది బోధిస్తుంది ఉద్బోధిస్తుంది ఈరోజు మనం చూస్తాం నేటికి కూడా అస్పృశ్యత ఉన్నది అన్టచ్బిలిటీ ఈజ్ క్రైమ్ అని చెప్పేసి చిన్నప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్స్ వెనకాల రాసేవారు ఎక్కడ పోయింది ఇన్ని శతాబ్దాలను బట్టి అస్పృశ్యత ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది కదా దళితులు అని చెప్పేసి లేకపోతే నిన్న జాతి వర్గాలు అని చెప్పేసి హరిజనులు గిరిజనులు గాంధీ గారు పెట్టారు అది హరిజనులు అని చెప్పేసి అంటే దేవుని బిడ్డలు అని ఇలాగా పేరుకు మాత్రం ఉన్నాయి కానీ వివక్షత ఇంకా కొనసాగుతూనే ఉన్నది ఇంకా చూడండి ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారణ హోమం జరుగుతున్నాయి రేసిజం పేరు పేరుట అంటే జాతితత్వం పేరుట మా జాతి గొప్పది ఆర్యన్ జాతి ఆర్యన్ బ్లడ్ ఆర్యులు గొప్పవాళ్ళు యూదులు గొప్పవాళ్ళు అని చెప్పేసి యూదులు అనుకుంటారు మొదటి నుండి వాళ్ళు మా జాతి గొప్పది అన్న భావజాలంతోనే ఉంటారు వాళ్ళు ఆర్యులు ఆర్యులు ఏదైతే ఉన్నారో ఆ యూదుల నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక జాతి ఆర్యులు అనేది మేము గొప్పవాళ్ళము దేవునికి బాగా దగ్గర వాళ్ళము మీకు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఇంకా క ఏదైతే ఈ సిద్ధాంతం ఉంది చూసారా వర్ణ వ్యవ వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో తర నుండి అగ్రవర్ణాలు కుట్టారు అలాగే ఛాతి నుండి ఇంకొకరు కుట్టారు కడుపు నుండి ఇంకొకరు కుట్టారు పేర్లు నేను నేను ప్రస్తావించడం లేదు ఎందుకంటే కొందరు మనోభావాలు గాయపడే అవకాశం ఉంది కాళ్ళ నుండి సూద్రులు కుట్టారు అంటే వీళ్ళు మొత్తం పైనున్న ముగ్గురికి కూడా సేవ చేయడానికి వీళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఈ వర్ణ వివక్షత ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా ఈ జాడ్యాలు ఇంకా మన దేశం నుండి పోలేదు మన సమాజం నుండి పోలేదు పైకి మామూలు గొప్ప గొప్ప మాటలు మాట్లాడుతుంటాం కానీ లోపల ఈ జాడ్యం మామూలుగా అందరిలోనే ఉంది మహాశయ అయితే ఇస్లాం దీన్ని కూకటి వెళ్ళదుటి ప్రకటించి వేసేసి దైవ ప్రవక్త చివరి హద్దులు చెప్తారు అజ్ఞాన కాలపు నిమ్నోన్నత భావాలు ఈ నిమ్నోన్నత భావాలు అజ్ఞానపు కాలం లాంటివి టెక్నాలజీ ఎంత డెవలప్ అయిపోయి మనిషి ఇంత 
సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందిన ఈ రోజుల్లో రావడం అనేది మనిషి మనిషి దురదృష్టం మనిషికి సిగ్గుచేయడం అనమాట ఇంకా ఈ రోజుల్లో కూడా మనిషి జాతి పరంగా గొప్ప తక్కువ అనుకోవడం పుట్టుక పరంగా గొప్ప తక్కువ అనుకోవడం ఈ నిజంగా మనిషి సిగ్గుచేయడం బాధపడాలి మనిషి ఇంకా భావాలు ఇటువంటి భావాలు ఇంకా మనలో ఉన్నాయని చెప్పేసి నా ఆశలు భాష పరంగా నువ్వు వేరు నేను వేరు కులం పరంగా మతం పరంగా నువ్వు వేరు నేను వేరు ఒకే ఆకాశం కింద జీవితం గడిపే గడిపే వాళ్ళం వాళ్ళం కదా మనం అనుగ్రహాలన్నీ కూడా సమానంగా పొందుతున్నాం కదా ఒక కులానికి ఎక్కువ ఇంకొక కులానికి తక్కువ వస్తున్నాయా దైవం కురిపిస్తున్నటువంటి వాన కానీ ఎండ కానీ బే నేను అగ్రకులు వస్తుండే నాకు బాగా కాస్తుంది ఎండ నువ్వు తక్కువ కులస్తు నువ్వు సరిగ్గా కాయడం లేదు నేను అగ్ర కలుస్తుండే వన్ వాన్ నాకు బాగా కురుస్తుంది నీకు కురడం అలా ఏదైనా ఉందా మహసలా చూడండి శైతాన్ ఈ బుద్ధిని ఈ వివేకాన్ని కంట్రోల్ పెట్టేసుకున్నాడు ఈ విషయం ఆలోచింప చే ఆలోచించడానికి అతనికి అవకాశం ఇవ్వడం లేదు ఆలోచింప చేయడం ఏమన్నా చేయనివ్వడం లేదనమాట అడ్డుకుంటున్నాడు అతను గొప్ప నువ్వు నువ్వు గొప్పవాడు వాడు తక్కువవాడు వాడు శూద్రుడు లేకపోతే వాడు హరిజనుడు లేకపోతే ఇంకొకటి ఇంకొకటి మహాశైలరా దైవ ప్రభాత ఎదురు చెప్పారు అజ్ఞాన కాలపు నిమ్నోనత భావన పాదాల క్రింద నేను తొక్కేశాను మనుషులందరూ సమానమే అందరూ ఆదంతో పుట్టినటువంటి వాళ్ళే ఆదంని దైవం పుట్టించాడు ఎవరికి ఎవరికి ఇక్కడ ఆధిక్యత లేదు నల్లవాడు తెల్లవాడు తెల్లవాడు నల్లవాడు అరబ్బుడు ఇంక లేకపోతే అరబ్బేతరుడు అరబ్బేతరుడు అరబ్బుడు ఏమి కూడా తేడలేదు అందరూ సమానమే జాగ్రత్త 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 అన్నారు ప్రొఫెసర్ అస్లాం కూకటి వేళ్లతోటి నిమ్నోన్నత భావాలను ప్రకటించి వేసేశారు అందరూ సమానమే ఇస్లాం దృష్టిలో ఇన్న అక్రమకం ఇందల్లాహ ఆత్మ అత్కాకుం దైవభీతి ప్రాతిపదికన దైవానికి చేరువుతా తప్పించి మీ పేర్లు వెనకాల తోకలు పరణ కులం పరణ మతం పెట్టుకుంటే మాత్రం మీరు దైవం వద్దకు రారు గర్వపోతుంటాం కదా మనం మన పేర్లు వెనకాల అవి ఉంటాయి మనకు తోకలు ఉంటాయి వీటి వీటిని బట్టి మనం మనం ఎంతో గర్వం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం పరాణ వాళ్ళు పరాణ వాళ్ళు అని చెప్పేసి ఇంకా మనం చూస్తూనే ఉంటాం ఈ ఈ రోజుల్లో కూడా వాటి పేరిట వన భోజనాలు జరగడం వాటి పేరిట వన సమారాధనలు జరగడం ఆ కులాల పేరిట ఒకవైపునేమో అందరు కలిసి ఉండండి అని చెప్తుంటారు ఒకవైపునేమో ఈ కులాల ప్రాతిపదికన ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి సరే మహాశైలరా దైవ ప్రవక్త చెప్పారు దైవం దృష్టిలో మీరు అందరూ కూడా సమానమే మీ దైవభీతి ఆధారంగా మీరు ముందుకెళ్తారు తప్పించి మీరు మరొకటి అనుకుంటే ఏమి కూడా ఉండదు దైవ వద్ద ఇది ఒకటి చెప్పారు ఇంకో విషయం ప్రాక్టికల్ అయినటువంటి విషయం ఇస్లాం ధర్మం నమాజ్ రూపంలో పెట్టేసింది చెప్పుకోవడం కాదు ప్రాక్టికల్గా ఉండాలి ఎందుకంటే చెప్పుకోవడం బయట చాలామంది చెప్తుంటారు రాజకీయ నాయకులు చెప్తుంటారు చూసారా అవసరమైతే చర్చికి వెళ్ళిపోతాడు అవసరమైతే మసీద్కి వెళ్ళిపోతాడు అవసరమైతే గుడికి వెళ్ళిపోతాడు ఏ పనైనా చేసేస్తాడు అది కాదు ప్రాక్టికల్ అయినటువంటి నిజమైనటువంటిది కనిపించాలి ఒక ధర్మం ఏదైనా చెప్తుంది అంటే అది ప్రాక్టికల్గా కనిపించాలి అందరూ సమానము అన్నప్పుడు అందరికీ సమానమైనటువంటి హక్కులు ఉండాలి ఒకరికి ఒక ద్వారం ఇంకొకటి ఇంకొక ద్వారం ఒకటి స్పెషల్ ఇంకొకటి ఇది ఇలా ఉందనుకోండి మాటలు ఒకటి చేతలు ఒకటి కనబడుతుంటాయి అండ్ ఇది దైవ ధర్మం కదా దానికి గొప్ప తేడా ఉండదు చెప్పిందంటే అది చేసి చేసి చూపిస్తుంది చెప్పింది నమాజులు అందరూ పక్క పక్క నిలబడండి ఆ సమానత్వాన్ని చాటి చెప్పండి మేమెవ్వరం కూడా గొప్పవాళ్ళం కాదు అల్లాహు అక్బర్ ఆయనే గొప్పవాడు అని చెప్పేసి ఆయనకు సాష్టంగా పడండి అని చెప్పేసి నిర్దేశించింది అంతే చచ్చినట్టు ఆ విధంగా చేయాలి సౌదీ రాజే కావచ్చు వాడు అతను ఎవరైనా సౌదీ గొప్ప రాజే కావచ్చు కోట్లాది రూపాయలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కావచ్చు కానీ కటిక మీద వాడు ఒకళ్ళు పక్కన నుంచి నిలబడితే ఇద్దరు కూడా సమానంగా అతను నమాజ్ ఆచరించాలి రాజుగారు వస్తున్నారంటే స్పెషల్గా నమాజ్ చేయించండి అంటే ఉండదు మీరు గమనించారో లేదు టైం ఒకటి ఉంటుంది ఆ టైంకి ఎవరు వచ్చినా ఎవరు రాకపోయినా ఆ నమాజ్ అయిపోతుంది చేసేసుకు చేసేసుకుంటారు లేదండి మా సార్ వస్తున్నారండి ఆయన పెద్ద కలెక్టర్ గారు మన జిల్లాకి ఆయన వస్తున్నా నమాజ్ చేసుకుంటారంట కాసేపు ఉన్నాడు అంటే ఎవరు ఆగరు ఆయన బట్టలు మాసిపోతే ఆయన ఆయన పక్కన చేసుకుంటాడంటే అలా కూడా కుదరదు అందరూ సమానంగా నిలబడాలి సరోజనీ నాయుడు ఇది చెప్తారు ఐడియల్స్ ఆఫ్ ఇస్లాం అనే చిన్న పుస్తకం రాస్తారు ఆమె అందరూ చెప్తారు ఇస్లాం బోధించే సమానత్వము ఐదు పూటల్లో కూడా నమాజ్లో 
కాన వస్తుంది ప్రతిబింబిస్తుంది అని చెప్పడం జరిగింది చెప్పింది చేసి చూపించినటువంటి ధర్మం అది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఇస్లాంలో ఇదొక ఫ్యాక్టర్ అనమాట ఇస్లాం ఎందుకు అధ్యయనం చేయాలంటే ఇది సమానత్వాన్ని కోరుతుంది మానవుల ఏకత్వాన్ని కోరుతుంది మానవుల ఐక్యతను కోరుతుంది కురాలు చెప్పడం జరిగింది యా యొన్న సుత్తకు రబ్బకు మళ్ళీ హలకకం మీ నఫ్సి వాహిద ఓ మానవులారు మిమ్మల్ని ఒకే స్త్రీ పురుషు భేదం నుండి సృష్టించారు జాగ్రత్త మీ పుట్టుకతోటి ఎవరైనా గొప్పవాడు తక్కువడు అన్నారంటే జాగ్రత్త అని చెప్పేసి దైవం హెచ్చరిస్తున్నాడు మీ మూలం ఒకటే మీ తల్లిదండ్రులు ఒకటైనప్పుడు మీరు గొప్పవాళ్ళు తక్కువలు ఎలాగైపోయారు ఒకే తల్లిదండ్రులను పుట్టారు మీరు అందరూ కూడా అందరిని ఒకే విధంగా నేను పుట్టించాను అందరిని ఒకే విధంగా నేను చూస్తున్నాను మీరు ఎలాగ తేడా కల్పించుకుంటున్నారు క్రిస్తస్థల మహాశ్రాది నా జాతి ఆధారంగా నా కులం ఆధారం మతం ఆధారంగా ఇంకో నేను తక్కువగా చూస్తున్నాను అంటే నేను ప్రళయ దినాన్ని చచ్చానే దైవ పట్టు నుండి నన్ను ఎవడు తప్పించు తప్పించాడు నేను పుట్టగా పుట్టిన అడవి అందరికి సమానంగా పుట్టినట్టు నిన్ను కూడా పుట్టిస్తే నువ్వు గొప్పడు అలాగే అయిపోయారా అని చెప్పేసి దైవం అక్కడ పట్టుకుంటాడు మనం మహాశిల కాబట్టి పరిచయం చేసుకోవడానికి మాత్రమే మనం పని మనం దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలి ఓహో నాది ఇదండి నాది అదండి కురాన్ కురాన్లు అదే చెప్తాడు వజ అన్నాకు షుబూబ ఒక్క బాయిల్ని తారు మిమ్మల్ని జాతులుగా తెగలుగా చేశాను ఎందుకంటే మీరు పరిచయం ఒకటి ఓహో నాది నేను ఏనండి నాది ఆ వంశం అండి సంబంధ బాంధవ్యం కలుపుకోవడానికి మనం బంధుత్వాన్ని పెంచుకోవడానికి మన బిడ్డ అక్కడ ఇవ్వడానికి అక్కడ 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 బిడ్డ ఎక్కడ తీసుకురావడానికి సంబంధ బాంధవ్యాల కోసం ఇది మనం కల్పించు కల దైవం పెట్టినటువంటిది కానీ మనిషి దాన్ని ఏ విధంగా మార్చుకున్నాడు నేను గొప్ప నేను తక్కువ నా జాతి గొప్ప నా మతం గొప్పది నా కులం గొప్పది అన్న దానికి మార్చుకున్నాడు మనిషి ప్రశ్నించిన దైవం ఎలా గొప్పవాడు అయిపోయారు నువ్వు అని చెప్పేసి ప్రశ్నించడు పైన నువ్వు గొప్పవాడు అయితే నీ పైన వాన పడాలి కదా మరి అందరిపై ఎందుకు పడుతుంది నీ పైన ఎండ గాయాలి కదా నీకే రావాలి కదా అన్నీ కూడా మరి అందరికి ఎందుకు వస్తుంది ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్గా ప్రశ్నిస్తారు మహాశిల దైవానికి నచ్చినటువంటి విషయం ఏదైనా ఉంది అంటే అందరినీ సమానంగా పుట్టిస్తే మనం భేదాలు కల్పించుకోవడం సరే ఇంకా చూడండి కూడా ఇస్లాం ఏ విధంగా సమానత్వాన్ని ఇచ్చిందంటే అప్పట్లో బానిస వ్యవస్థ ఎక్కువగా ఉండేది ప్రభుత్వ మోసాల అసలు పదిహేను వందల సంవత్సరాలకి ఎప్పుడైతే ఈ కురాన్ అవతరణ ప్రారంభమైందో అప్పుడు బానిస వ్యవస్థ భయంకరంగా ఉండేది పశువుల మాదిరిగా ప్రజలు కొనుక్కునేవారు పనులు చేయించుకోవడానికి పరోక్షలు అసలు వారు కూకటి వేళ్లతోటి తీసేశారు బానిస ఎవరు దైవానికి మాత్రమే అందరూ బానిసలు మనుషులకు ఎవరు కూడా బానిసలు కాదు అని పూర్తిగా కూకటి వేళ్లతోటి బానిస వ్యవస్థను నిర్మూలించేశారు అప్పుడు హజరత్ బిలాల్ రజల్లాహు తరాను ఈయన నీగ్రో బానిస వాస్తవానికి బానిస వ్యవస్థను పూర్తిగా తీసేసిన తర్వాత ఈయన ఇస్లామిక ఛాయలో వచ్చారు అందరూ ఆయన బానిసగా ఉన్నప్పుడు అందరూ ఆయన్ని తిట్టేవారు ఆయన ఆయన చేత పనులు చేయించుకోవారు బానిస కంటే ఏ విధంగా ట్రీట్ చేస్తారో మనకు తెలిసింది కదా అతని యజమాని చాలా భయంకరంగా ఆయన్ను రాచి రంపాన్ని పెట్టేసేవాడు ఎప్పుడైతే ఇస్లాం ధర్మంలోనికి రావడం జరిగిందో ఆ యజమాని ఈయన పక్క పక్కనే ఉండే పరిస్థితి వచ్చేసింది ఇంకా ఈయనకు ఇచ్చినటువంటి గౌరవం ఏంటంటే ఈయన అజాన్ ఇచ్చి ఇచ్చినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తి అయిపోయాడు ఈయన ఇస్లామియా చరిత్రలో అజాన్ అంటే మీకు తెలుసు కదండి నమాజ్ టైం అయింది రండి అని చెప్పేసి స్పీకర్స్లో పిలుస్తుంటారు అప్పట్లో స్పీకర్ ఉండేవి కాదు ఆయన కాపగృహం ఎక్కి చూడండి ఎవరైతే కాపగృహం అది ఆరాధనకు చిహ్నం అని అనుకున్న అనుకున్న వాళ్ళకి ఇది ఒక క్లారిఫికేషన్ ఆయన కాపగృహం పైకి ఎక్కుతారు కాపగృహం నల్లరాయ నల్లది ఏదైతే ఉందో నాలుగు పరకలది ఏదైతే మక్కాలు ఉన్నటువంటిది అది ఒక మానవ సమైక్యత ఒక నిదర్శనం మాత్రమే అది అది అందులో దేవుడు ఉంటాడని లేకపోతే దానికి శాస్త్రంగా పడడం కాదు మానవ సమైక్యతకు ఒక నిదర్శనం ఒక కేంద్రం అనమాట సెంట్రల్ పాయింట్ అంతే అది అదే దైవం అనుకుంటే దాని పైకి ఎక్కడం అనేది జరగదు కదా దాని పైకి ఎక్కి ఆయన అజాన్ ఇచ్చేవారు మొట్టమొదటి అజాన్ని ఇచ్చే గౌరవాన్ని దైవ ప్రవక్త ఒక నీగ్రు బానిసగా ఇవ్వడం జరిగింది ప్రాక్టికల్గా చూపించారు దైవం దృష్టిలో అందరూ కూడా సమానమని ఇదే సమానత్వం ఇస్లాం బోధిస్తుంది అని చెప్పేసి కాబట్టి మనము ప్రస్తుతం ఇస్లాం తెలుసుకోవాలి ఎందుకు అంటే మానవ సమైక్యత ఈ రోజున చాలా ముఖ్యం మహాశిల అది కరవడైపోయింది ఈ రోజున చాలా తేలికగా మనుషులు డివైడ్ చేసేస్తున్నారు కులాల పేరిట మతాల పేరిట చాలా తేలికగా డివైడ్ అయిపోతున్నాడు మనిషి ఈ రోజున పైకి బాగానే మాట్లాడుకుంటాడు ఎరా పోరా అని చెప్పేసి కానీ లోపల మాత్రం మనుషులు వాళ్ళ మనసులు చీల్చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇదంతా పోవాలి అంటే మానవ ఏకత్వం ఇంపార్టెంట్ మానవ ఏకత్వం ఎప్పుడు వస్తుంది 
మన అందరిని పుట్టించిన దైవం ఒక్కడే అన్న కాన్సెప్ట్లోనే అన్న భావనలోనే మానవ ఏకత్వం సాధ్యమవుతుంది మనం అందరినీ అందరిని ఒకే విధంగా పుట్టించాడు ఇక్కడ ఎవరు గొప్ప తక్కువ కాదు అన్న కాన్సెప్ట్లు రావాలి అంటే సృష్టికి ఒక కర్త ఒక్కడే ఆయన అందరినీ సమానంగా పుట్టించాడు అన్న కాన్సెప్ట్ ఉండాలి నా దేవుడు వేరు నీ దేవుడు వేరు అని ఎప్పుడైతే మనిషి అనుకుంటాడు నన్ను ఎలా పుట్టించాడేమో చిన్నప్పుడు చిన్నతనం నుండి నేర్పుతుంటారు ఓహో నేను నేను గొప్పవాడినేమో అని చెప్పి సత్తంలో కూడా ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది నా దగ్గర కులం ఉన్నది నేను చాలా గొప్పవాడిని మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా తక్కువ వాడిని ఈ విధమైన భావజాలంలో అతను డెవలప్ అవుతుంటుంది మహాశనాల సరే సమయం అయితే అయిపోయింది నేను వచ్చే ఎపిసోడ్లో కూడా మన ధర్ మనం ఇస్లాంకు ఎందుకు దగ్గర అవ్వాలి దగ్గర అవ్వాలంటే మనకు సంబంధం ఏమిటి ఎందుకు మనం అర్థం చేసుకోవాలి అన్న దానిపైనే నేను ఇంకొన్ని విషయాలు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను వాకిరు దాబానా అండ్ ఇల్హందుల్లాహి రబ్బిల్ అలాగే అలాగే